you are watching scanning tunneling microscope video lecture through joints of physics unit number 5 of engineering physics applied quantum mechanics it is the title of this fifth unit so as per our list ep16 is the lecture number of scanning tunneling microscope scanning tunneling microscope adikadi kekkudi or 60 mark question a irukke idu theoretical question da point by point purinjikittu by your own english you can write direct a manapana panni makkup panna thevala and understand pannittu by your own english neenga exam la eludunga in 1980 la indha rendu per seyndhu indha scanning tunneling microscope kandupidikranga kurt binning heinrich rohrer idu idu or peculiar or different microscope a irukke இது என்னென்னா இருக்க டூலை விட சுப்பீரியராக இருக்குது எல்லா ஒரு அக்யூரஸ் வைஸு ஓகே மைனூட் மைனூட்டாக அக்யூரஸாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பாக இருக்குது நம்மளால் இந்த ஒரு புது கிறிஸ்டல் மேலே இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்துடைய சர்ஃபேஸில் ஆட்டம் பை ஆட்டம் அது எப்படி பொசிஷன் ஆகி பொசிஷனிங் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால் அனலைஸ் பண்ண முடியும் இது அந்த ஸ்கேனிங் டர்லிங் மைக்ரோஸ்கோப்புடைய ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்கேனிங் டர்னலிங் மைக்ரோஸ்கோப் டர்னலிங் அப்படிங்கிற ஒரு பிரின்சிபல்ல தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ ஜென்ரலாக ஒரு எலக்ட்ரான் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு பார்ட்டிக்கிள் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு அந்த பார்ட்டிக்குளோட எனர்ஜி இ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு பேரியர் வருதுனும் வருதுன்னு வச்சுப்போம் அதோடைய பார்த்துல ஒரு பேரியர் வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த பார்ட்டிக்கல் அதில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி ரிவர்ஸ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் ஆனால் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அந்த பார்ட்டிக்கல் வேவ் லைக் மோஷனில் ட்ராவல் பண்ணுறதுனால அந்த பேரியரையும் தாண்டி தட் இஸ் டனலிங் த்ரூ தட் பொட்டன்ஷியல் பேரியர் அதையும் தாண்டி உள்ள புகுந்து அதால் அங்கிட்டு போயிட முடியும் ஈவன் இந்த பேரியருடைய எனர்ஜியை விட இந்த பார்ட்டிகுலர் எனர்ஜி கம்மியாக இருந்தால் கூட இதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது தான் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் இது மாதிரி ஒரு பார்ட்டிகுள் ஒரு பேரியரை டனல் பண்ணி ஒரு தாண்டி போகிறதுக்குரிய கான்செப்டுக்கு பேர் தான் டனலிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு பேர் ஓகே இங்க இது டேரக்டாக இங்க சொல்லிடுறேன் இதான் ஆக்சுவலாக அங்கே யூஸ் ஆக போகுது அங்கே ஒரு பின் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதை விட நம்ம டீட்டெயில் அந்த இடத்துல பார்க்கலாம் பட் இங்கே அந்த டனிங் டனலிங்கிற ப்ராசஸ் இங்கே புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த எட்ஜிலேருந்து இந்த எட்ஜிக்கு கரண்ட் பாஸ் ஆக போகுது நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு இந்த இடத்துல எந்த ஒரு கண்டக்டிங் மெட்டீரியலும் இல்லை ஒரு ஏர் கேப் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியும் ஏர் கேப்புக்கோட கண்டக்டிவிட்டி ஜீரோ ஓகேவா அப்போ இங்கே பேரியர் தானே இந்த கரண்ட் இதில் ட்ராவல் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த கரண்ட் இங்கே பிகாஸ் ஆஃப் டனலிங் கரண்ட் டனலிங் எஃபெக்ட் இந்த இந்த எட்ஜிலேருந்து இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு கரண்ட் எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் டச் இல்லாமல் ட்ராவல் பண்ணுது சரியா ஸோ இதுதான் டனலிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் இங்கேருந்து இங்கே டனல் ஆகுது ஸோ இதுக்கு பேர் டனலிங் கரண்ட் இந்த எஃபெக்ட்டுக்கு பேர் டனலிங் எஃபெக்ட் இந்த பிரின்சிபலில் தான் ஸ்கேனிங் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப் ஒர்க் ஆகுது ஃபஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கேனிங் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப் இந்த இந்த படத்தில் பார்க்குறது தான் அதோடைய ஸ்கிமெட்டிக் டயக்ராம் ஆஃப் ஸ்கேனிங் டர்லிங் மைக்ரோஸ்கோப்பு தட் இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செட்டப் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரோப் இருக்கும் ஓகே இந்த ப்ரோப்பில் எட்ஜில் ஒரு டிப் ஆஃப் நீடில் இருக்கும் ஓகே அந்த நீடில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்தோட பொசிஷன்ஸ் தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க அந்த நீரோட எட்ஜ் வரைக்கும் இது மாதிரி இருக்கும் இந்த எட்ஜில் ஒரு சிங்கிள் ஆட்டம் இருக்க மாதிரி இது மேனுஃபேக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அடுத்தது இந்த டிப் இஸ் டேப்பர்டு இது மாதிரி டேப்பர்டு கண்டிஷனாக இருக்கும் ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் கோன் மாதிரி இருக்கும் நாட் சிலிண்ட்ரிக்கல் இட் இஸ் அ கோன் டைப்பாக இருக்கும் ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஓகே சிங்கிள் ஆட்டம் அந்த டவுனில் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் இந்த எட்ஜ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த எட்ஜை மேக்ரோஸ்கோபிக் பண்ணி நீங்கள் வரைஞ்சிருக்காங்களா இந்த சாப்பு கலர் இருக்குது இந்த பின்னு அந்த டிப்பு அந்த டிப்போட லாஸ்ட் எட்ஜில் சிங்கிள் ஆட்டம் தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு அது மைனூட்டாக ஷார்ப்பாக அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே அதோடைய வியூவை பார்க்கலாம் அந்த பின்னையே நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் வியூவில் பார்க்குறோம் ஜென்ரலாக அந்த பின் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த டிப் இருக்குல்ல அதே பார்க்குறோம் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இந்த பின் வந்து பிளாட்டினியம் இரிடியம் அலையானது இந்த இந்த அப்பக்ஷன் சொல்கிறாங்களே அந்த ஷார்ப் எட்ஜ் இருக்குல்ல அந்த ஷார்ப் எட்ஜில் ஒன்லி ஒன்று ஆட்டம் இருக்க மாதிரி இது மேனுஃபேக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய ஆட்டம் இருக்காங்க சிங்கிள் ஆட்டம் இருக்க மாதிரி இதை இந்த பின்னை மேனுஃபேக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நான் இதை பற்றி சாம்பிளை பற்றி பேசிக்கலாம் இப்போ அந்த இதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய பின்னை பற்றி தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா அடுத்தது இந்த டிப் ஆஃப் பின்னு வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு சாம்பிள் எடுத்து அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஒய் இசட் பிளேனில் அது ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதை அந்த இந்த சாம்பிளில் தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஆட்டத்துடைய பொசிஷனை பற்றி
சர்ஃபேஸ் இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்தை நம்ம அனலைஸ் பண்ணுமோ அந்த சாம்பிளை இந்த டிப்புக்கு கீழே வச்சிடறோம் பிலோ பிலோ த டிப்பு நம்ம அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஓகே அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு விஷயத்தை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் என்ன மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஏர் கேப் இதுக்கு இதுக்கும் ஃபிசிக்கல் டச் இருக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல ஒரு மைனூட் ஏர் கேப் இருக்க மாதிரி இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்க மாதிரி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் சரியா அப்போ இந்த கம்ப்யூட்டர் இஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு ரெக்கார்ட் ஸோ இந்த நீடில் இப்படி எங்கே ட்ராவல் பண்ணுது அப்படிங்கிறத ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட டோப்போகிராஃபி அது எங்கெங்கெல்லாம் ஆட்டம் இருக்குது அப்படிங்கிற பொசிஷனை மட்டும் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியும் இன்னொரு விஷயம் இங்கே நம்ம நம்ம ஆட்டத்தை பார்க்க முடியாது இது கனெக்ட் செய்யுது ஆட்டம் அந்த ஆட்டம் ஒவ்வொரு ஆட்டம் அங்கே இருக்கா இல்லையா கரெக்டாக அந்த அரை ஆஃப் ஆட்டம் எப்படி பொசிஷன் ஆகிருக்கு அதோடைய பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் எந்தெந்த இடத்துக்கு இல்லை ஆட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி கேன் சி சம் இமேஜ் லாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் அதை ஸோ நெசசரி சர்க்கியூட் இதெல்லாம் இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு எப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா இந்த ப்ரோப் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ப்ரோப்லேருந்து இன்புட்டோ அண்ட் அவுட் புட் கனெக்டுக்கு அந்த கொடுக்கறதுக்கு வயர்ஸ் வருது ஸோ இது இன்புட் கரண்ட்னா இதுலேருந்து போகக்கூடிய அவுட் புட் கரண்ட்டு இந்த கூடிய ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ ஆம்பிளிஃபையர் பண்ணிவிட்டு அதை டேனலிங் அதுலேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட் ஆம்பிளிஃபை பண்ண வந்து இந்த கரண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோலிங் யூனிட்டு இது அவுட் புட் எல்லாம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு எப்படி கரண்ட் வருதா அது எவ்வளோ ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு இங்கே ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது இப்படி தான் இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு சரிங்களா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த சாம்பிளை எதோ சாம்பிளை அனலைஸ் பண்ணுமோ அதை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ரெண்டாவது சாம்பிளை நம்ம எர்த் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இது தட் இஸ் ஆல் அபவுட் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் டேனலிங் டேனலிங் மைக்ரோஸ்கோப் தட் இஸ் ஸ்கேனிங் டேனலிங் மைக்ரோஸ்கோப் இதோடைய பேர்லேயே இதோடைய விஷயம் இருக்குது ஸ்கேன் பண்ண போகிறோம் அதாவது சாம்பிளோட ஸ்கேன் பண்ண போகிறோம் சர்ஃபேஸை இங்கே டனலிங் ஏன் அப்படின்னா டனலிங்கிற எஃபெக்ட்டு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுறதுனால இதுக்கு பேர் ஸ்கேனிங் டனலிங் மைக்ரோஸ்கோப் நெக்ஸ்ட் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிடுறோம் இந்த சர்க்கியூட்டை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா எக்ஸாக்ட் பயசிங் கொடுத்துருக்கோம்ல கரெக்டான சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்கிறதுனால சாம்பிள் டி அண்ட் தர் ஃபோர் இட் ப்ரொடியூஸ் ஸ்மால் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கால்டு டனலிங் கரண்ட் இது சர்க்கியூட் கரண்ட் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல கேப் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுது இங்கே ஒரு டனலிங் கரண்ட் உருவாகுது ஓகே ஸோ டனலிங் கரண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா சர்க்கியூட் ஓன்லி இஃப் த டிப் இஸ் காண்டாக்ட் வித் த சாம்பிள் த்ரூ த ஸ்மால் ஏர் கேப் இதுக்கு பக்கத்தில் கேப்பில் இப்படி இருக்கும்போது மட்டும்தான் இங்கே கரண்ட் இங்கே பாஸ் ஆகி இந்த சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகும் ஏன்னா எர்த் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதுக்கு ஃபிசிக்கல் டச் இருந்தால் தானே காண்டாக்ட் ஆகிருக்கும் ஆனால் டனலிங் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல ஈவன் ஃபிசிக்கல் டச் இல்லாமல் இருந்தால் கூட ஸ்மால் கேப் இருக்க பட்சத்தில் இந்த டிப்லேருந்து கரண்ட்டு இந்த சாம்பிளுக்கு பாஸ் ஆகிடுது ஓகே டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் சின்ன டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம் த கரண்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் இஸ் ஆம்பிளிஃபைட் அண்ட் மெஷர்டு த கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ இதில் உருவாக்கூடிய கரண்ட்டு இதுலேருந்து வரக்கூடிய கரண்ட்டு டனல் ஆகி அதாவது இங்கே பாஸ் ஆகி இந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்து இந்த சர்க்கியூட்டை க்ளோஸ் பண்ணி இந்த கரண்ட் அவுட் புட் கரண்ட்டாக இங்கே போகுது ஓகே ஸோ இது எவ்வளோ கரண்ட் வருது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அந்த ஃபோர்த்து பாயிண்ட்டு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே கான்செப்டே என்னென்னா இங்கே ஃபிசிக்கல் டச் இல்லாமல் கூட இந்த கரண்ட் இங்கே பாஸ் பண்ணுங்கிற எஃபெக்ட் தான் டர்னலிங் எஃபெக்ட் தான் இந்த மெயின் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் த ஸ்கேனிங் டர்னலிங் மைக்ரோஸ்கோப் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சாம்பிளோடுக்கும் அந்த நீடிலுக்கும் உள்ள கேப்பை கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறோம் ஓகே அப்போ கான்ஸ்டண்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபார் மெயின்டைன் த கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட்டு த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டிப் அண்ட் சாம்பிள் ஷுட் பி கண்டினியூஸ் அட்ஜஸ்ட் இந்த இந்த கேப்பு இதுவும் மெயின் ஈவன் கேப்பாக இருக்க மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வரணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இது ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க இது மேலே கிளி நகர்கிற மாதிரி இது ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே அடுத்தது இந்த ஹைட் ஃப்ளக்சுவேஷன் இப்போ இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த சார் நம்ம இது சாம்பிள் தானே இந்த சாம்பிளோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஈவனாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை இல்லை எங்கேயாவது ஒரு ஆட்டம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு பள்ளம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி ஒரு பள்ளம் இருக்குது ஆனால் நம்ம எப்படி இது ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சாம்பிளுக்கும் இதுக்கும் உள்ள ஹைட்டை ஈவனாக பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இது என்ன பண்ணும் இந்த பின்னு இது கான்ஸ்டண்ட்டாக வச
இதுதான் வந்து ஒரு அவுட்புட் ஆஃப் த ஸ்கேனிங் டேனலிங் மைக்ரோஸ்கோப் இது ஒரு கிறிஸ்டல் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு இது மாதிரி ஆட்டமாக தெரியவே தெரியாது ஒரு இது ஆக் இதை பார்க்கும்போது ஈவனாக தெரியும் ஃப்ளாட்டாக தான் தெரியும் பட் ஸ்கேனிங் டேரலிங் மைக்ரோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணி இந்த அப்படியே பொறுமையாக இந்த ப்ரோப் எடுத்துகிட்டு போனதுனால அதில் அவுட்புட் இமேஜ் இப்படி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் ஸ்பேரிக்கில் ஆட்டம் இருக்கா வரிசையாக பீரியாடிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் தான் நம்ம கிறிஸ்டல்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே எதுனாவது ஒரு ஆட்டம் இந்த இடத்துல ஆட்டம் இல்லைன்னா இந்த இடத்துல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இந்த ஹைட் ஹைட் ஃப்ளக்சுவேஷன் இருந்திருக்கும் அங்கே ஆட்டம் இல்லாமையும் தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் அவுட்புட் ஆஃப் த ஸ்கேனிங் டைலிங் மைக்ரோஸ்கோப் நெக்ஸ்ட் இது அட்வான்டேஜ் இது வந்து ரீசெண்ட் டேஸில் வி ஆர் யூஸிங் ரிசர்ச் பர்பஸில் நிறைய யூஸ் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா டெக்னாலஜி வளர வளர நம்மளுடைய டிவைசஸோடைய சைஸ் வந்து என்ன ஆகுது கம்மியாகிட்டே போயிட்டுருக்கு அப்போது நம்ம கிறிஸ்டல்லேருந்து நேனோ டெக்னாலஜி வந்தோம் நேனோ தின் ஃபில்ம் வந்தோம் தின் ஃபில்லேருந்து நேனோ டெக்னாலஜி வந்துட்டோம் இப்போ நேனோ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மைனூட் நேனோ சைஸில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியலை ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறோம் கிறிஸ்டல்ஸை ஓகே அதில் நம்ம சப்ஸ்டே அந்த சப்ஸ்டேட்டில் அந்த கிறிஸ்டல் மேலே நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் ரிசர்ச்சர்ஸ் இது மாதிரி புதுசு புதுசாக அவங்க வந்து தின் ஃபில்மை க்ரியேட் பண்ணும்போது அதனுடைய சர்ஃபேஸ் அனலைஸ் பண்ணுது அவங்க அப்போ எப்படி புதுசாக உருவாக்கியிருக்காங்க அவங்க தான் அதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணணுன்னா அவங்களால கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஆட்டம்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்கேனிங் டேலிங் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுறாங்க தட் இஸ் பொசிஷன் அண்ட் டோப்போகிராஃபி ஆஃப் த ஆட்டம் டோப்போகிராஃபி தான் இப்போ பார்த்தீங்க ஓகே டோப்போகிராஃபி தான் ஆட்டம் அவர் ஈவன் எலக்ட்ரான்ஸ் கூட நம்மளால் அதை அனலைஸ் பண்ண முடியும் இட் இஸ் அ லேட்டஸ்ட் டெக்னிக் ரிசர்ச் லேபில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வெரி அக்யூரேட்டாக நம்மளால் இப்போ மெஷர் பண்ண முடியும் ஆட்டம் எங்கே இருக்குது எங்கே மிஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா நம்மளால் ஈஸியாக மெஷர் பண்ண முடியும் இது திஸ் ஆல் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஸ்கேனிங் டேலிங் மைக்ரோஸ்கோப் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் மே ரிசர்ச்சர்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறதுனால இட் இஸ் வெரி காஸ்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் இன் நேச்சர் இது ஏன் காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்கிறோம்னா சென்சிட்டிவிட்டி அதிகம் சும் அதர் சவுண்டு கூட இங்கே பாருங்கள் ஸ்மால் வைப்ரேஷன் ஆஃப் த டேபிளு அதை வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பீக்கர் சவுண்டு கூட இதோடய அவுட் புட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும் ஏன்னா அது மைனூட்டாக அந்த ஃப்ளக்சுவேஷனில் இது அவுட் புட்டை மெஷர் பண்ணிடும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வேக்கோமில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் இந்த இதுக்கான செலவு அதெல்லாம் அதிகம் அந்த டிப் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ப்ரூப் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்குது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்கேனிங் டேலிங் மைக்ரோஸ்கோப் தியரிட்டிக்கல் கொஷின் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதுங்க எந்த பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணாமல் எழுதுறது தான் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஒன் சைன் ஐம் ஆஸ்கிங் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல் தேங்க்யூ